നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും പി എസ് ശ്യാം മെമ്മോറിയൽ ആസീസ് അക്കാഡമിയുടെ ഇന്നത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നലെ തുടങ്ങി വെച്ച ക്ലാസ് അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും മൗലിക അവകാശങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ നിർത്തിയതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ നൽകിയത് പൊതുവായ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതായത് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് പ്രവീണും ശ്രീകുമാർ വെതിയിട്ടുണ്ട് ഹായ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സാധാരണപ്പെട്ട വ്യക്തി ഒരു ലേമാൻസ് വ്യൂവിൽ അതായത് നമ്മൾ വലിയ നിയമ പണ്ഡിതന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലോ ഹൈക്കോടതിയിലോ വാദിക്കുവാൻ പോകുന്ന വക്കീലന്മാരോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഒരു ഉത്തരം നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതിനപ്പുറം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നമുക്കായി നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാണ് എന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയും വേണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടനയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ പേര് വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്നുള്ള ആശയം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് കടമ്മേടിച്ചത് എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മൗലികാവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ എവിടെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും ആ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ എന്തെല്ലാം പേരുകൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരവും നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു മൗലിക അവകാശങ്ങളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകൾ എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണ് എന്നതും നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതും നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അതിൽ തന്നെ കുറേയേറെ അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന നമ്മൾ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിലേക്ക് കാലെടുത്ത് കുത്തുന്ന ഏതൊരു വിദേശിക്കും നമ്മുടെ ശത്രുവല്ലാത്ത ഏതൊരു വിദേശിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ശത്രുവല്ലാത്ത ഏതൊരു വിദേശിക്കും കുറേയേറെ അവകാശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിലെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളെയും പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചാണ് ഏഴ് ഗ്രൂപ്പുകളിലുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ടൈം ഇത് അപ്പം ഏഴ് ഗ്രൂപ്പുകളിലുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന നാൾ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഏഴ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്നും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് അതിലൊരു ഗ്രൂപ്പിന് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് സ്വത്തവകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവകാശത്തെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് പുറമേ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു അബ്സൊല്യൂട്ട് റൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കുറേയേറെ അവകാശങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അബ്സൊല്യൂട്ട് റൈറ്റ് അബ്സൊല്യൂട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സമ്പൂർണമായ അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണമായ അവകാശങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ തൊട്ടുകൂടായ്മയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് അതുകൂടാതെ ചൂഷണം എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥ ആ ചൂഷണം എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥിതിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് അത് ഏതാണ് ബാലവേല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൂഷണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി നാലാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ അബ്സൊല്യൂട്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന് പുറമെ നമ്മൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അതായത് ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ സത്താർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുക കോടതിയിലേക്ക് പോവുക എന്നാൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് എതിരെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അർജുൻ
അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് ഐത്തം കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് എന്നീ ആർട്ടിക്കിളാണ് ഏതാണ് ചൂഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇത് ഗവൺമെൻ്റ് അല്ല സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് ലംഘിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഐത്തം കാണിക്കുന്നത് വിവേചനം കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കെതിരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടതിയിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരോ അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട്സുകളൊന്നും തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടാകും അതല്ലെങ്കിൽ മാഗസിനുകളിൽ നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് ഫയലുകളിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ നോട്ട്സുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള യൂട്യൂബ് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ സ്ലൈഡുകളും ക്ലിപ്പിങ്ങിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിശദമാക്കി തരുക മാത്രമായിരിക്കും ഞാനിവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അധികം ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാർട്ട് മൂന്നാണ് അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ആ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നത് ആ പാർട്ട് മൂന്നിൽ ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നമ്മൾ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ശില്പമായ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് മുപ്പത്തിരണ്ടിന് അപ്പുറത്തുള്ള കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിളുകളെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെ അധികം ആരും നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണില്ല അതായത് നമ്മുടെ സായുധ സേനകൾ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ആംഡ് ഫോഴ്സിലുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അത്രയൊന്നും കൊടുക്കില്ല അവർക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു ആർക്കെല്ലാം എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൂടാതെ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി നാലുണ്ട് അതും അധികം ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായിരിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സായുധ സേനകൾക്ക് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ വിന്യസിക്കും അതായത് ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കാശ്മീർ മുതലായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രശ്നബാധിത മേഖലകളിലൊക്കെ ഈ പട്ടാളത്തെ അങ്ങോട്ട് വിന്യസിക്കുമ്പോൾ ആ പട്ടാളത്തിന് ഒരുപാട് അധികാരം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പട്ടാളത്തിന് അധികാരം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ അധികാരം അതായത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ മിലിറ്ററി റൂള് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ് അതായത് പാർലമെൻറ് തീരുമാനിച്ച് മിലിറ്ററി റൂള് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ ഇമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ മൗലിക അവകാശം ഗവൺമെൻറ് റദ്ദ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റദ്ദ് ചെയ്യുവാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ഈ പറയുന്ന മുപ്പത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പാർലമെൻറ്റിന് സമയാസമയങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓരോരോ പ്രദേശത്തിനെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി നിയമനിർമ്മാണമൊക്കെ നടത്താമെന്ന് പറയുന്നതാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കാശ്മീരിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം അഞ്ചാം തീയതി റദ്ദ് ചെയ്തത് ഹായ് അങ്ങനെ റദ്ദ് ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഈ ആർട്ടിക്കിളാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതൊരാളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു ചെല്ലാം അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൊത്തം ഇപ്പോൾ ആറ് ഗ്രൂപ്പുകളെ നമുക്കുള്ളൂ ഈ ആറ് ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മൾ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ്
ഇക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് ഈ അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളുകൾ ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളുകൾ ആരൊക്കെ ലംഘിക്കും ഗവൺമെൻറ്റും ലംഘിക്കാം സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് ലംഘിക്കാം ഇവർ ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ലംഘിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കെതിരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നടപടികൾ നീക്കുവാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകൾ സമത്വത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സമത്വത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു അവിനാസ് അപ്പൊ സമത്വത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കൾ ആരംഭിക്കുന്ന പതിനാല് മുതലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് വെറും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നും അല്ലെ ഇന്നലെ പന്ത്രണ്ട് പഠിച്ചു ദാ ഇന്ന് പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകൾ പഠിക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ മിസ്സിംഗ് ആണല്ലോ അല്ലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഏതാണ് അത് പതിമൂന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി അല്ലെ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി എന്താ പതിമൂന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ആ പതിമൂന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ പറയും ആ പതിമൂന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും പരീക്ഷയ്ക്കാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആരെങ്കിലുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവുണ്ടാകുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പതിമൂന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണ് എന്നറിയാമോ പതിമൂന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളിൽ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് വിളിക്കുന്നൊരു പേരുണ്ടെന്നാണ് അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടീൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് മറ്റൊന്നുമല്ല കാര്യം ഒരു നിയമം അതായത് ഒരു ലോ പാർലമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ ഏതിനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ലംഘിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് ആറ് ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഏഴ് ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഏതിനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്കിൽ ആ കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമം അതിനെ റദ്ദ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ പരമോന്നത നീതിപീഠം അതായത് കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയുടെ കാവലാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ഓഫ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനവും വിശദീകരണവും എല്ലാം നൽകുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പക്സ് കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠം എന്നീ പേരുകളിൽ എല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനമാണല്ലോ സുപ്രീം കോടതി ആ സുപ്രീം കോടതിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഹൈക്കോടതിയോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ആ സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും ഒക്കെയുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സമീപിക്കാൻ പറ്റും എന്തിനെ നമ്മളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ അപ്പം നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് നമ്മുടെ മൗലികാവകാശത്തെ ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രാജ്യത്തെ നീതിപീഠങ്ങൾ നമുക്ക് സമീപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏത് പ്രകാരം ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് പ്രകാരം ദാ ഗവൺമെൻറ് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ നിയമം എൻ്റെ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നതാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ നിയമത്തിൻ്റെ സാധുത പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടതിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു പരാതി കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരാതിയിന്മേൽ കോടതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പരാതി കേട്ട് അതിന്മേൽ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ നോക്കും അത്തരത്തിൽ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് പ്രകാരം സുപ്രീം കോടതിയും ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രകാരം ഹൈക്കോടതിയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രകാരം ഈ
അതുപോലെ ഹൈക്കോടതി ആറ്റങ്കൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രകാരം നടത്തുന്നു ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നത് റിട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കോടതികൾ നമ്മളുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് കവർന്നെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടയുന്നു അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശം കവർന്നെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടയുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പിടിവെള്ളിയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് പ്രകാരം ഒരു ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ നടത്തണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരം ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ നടത്തിയ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ചില കേസുകളൊക്കെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ എന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ അറിവിലുള്ള കേസുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക തനി ഒന്ന് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസ് അതായത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അല്ലേ ഭൂപരിഷ്കരണം എന്ന് പറയുന്നൊരു നിയമത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഭൂപരിഷ്കരണം ആ ഭൂമിയെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളൊന്ന് പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനാണ് ഭൂപരിഷ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയെ പരിഷ്കരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പരിധി നമ്മൾ ആദ്യം നിശ്ചയിക്കുന്നു എത്ര ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഏക്കർ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഹെക്ടർ ഭൂമി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരമാവധി കൈവശം വയ്ക്കാം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ഈ പ്രകാരം നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യമായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് അപ്പോൾ അപ്രകാരം ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലെ ഒന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അതായത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ഭേദഗതിയാണ് ആ ഒന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആ ഒന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുപോകുന്നു അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നൊരു വ്യവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ഭൂമി കൂടുതൽ കൈവശമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ അവരെ നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്ന ജന്മിമാരെന്നാ പറഞ്ഞത് ആ ജന്മിത്ത വ്യവസ്ഥിതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന നിയമം അതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലെ ഒന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് എന്തിനാണ് ആ ജന്മിത്തം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ജന്മിത്തം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജന്മിമാരുടെ കൈവശമിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ പരിധി നിശ്ചയിക്കണം അപ്രകാരം ഒരു പരിധി നിശ്ചയിച്ചു അങ്ങനെ പരിധി നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി കൈവശമുള്ള ഭൂമി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ജന്മിമാർക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ടായി അങ്ങനെ ജന്മിമാർക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ടായി ആ ജന്മിമാർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ നിയമത്തിനെതിരായിട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കാര്യം എന്താണ് ഭൂമി കൈവശം വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വത്ത് വകകൾ അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മൗലിക അവകാശമാണ് എന്ന് ജന്മിമാർക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ടായി അപ്പൊ ജന്മിമാർക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ടായി കാര്യം എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് അന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തൊന്ന് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് സ്വത്തവകാശമാണ് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ആണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് ഒന്ന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം അതാത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ നോക്കി അപ്രകാരം നടപ്പിലാക്കാൻ നോക്കിയത് ബീഹാറിലെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് എല്ലാ ഗവൺമെന്റും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ബീഹാറിലെ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമപ്രകാരം ഒരു ജന്മിക്ക് കുറേയേറെ ഭൂമി നഷ്ടമായി ആ ജന്മയുടെ പേരായിരുന്നു ശങ്കരി പ്രസാദ് കേട്ട് കാണുമോ അല്ലേ ശങ്കരി പ്രസാദ് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസിനെ പറ്റി ഏകദേശം ഒരു ഐഡി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും അതായത് ജന്മയായിരുന്ന ശങ്കരി പ്രസാദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് വകകൾ ഗവൺമെന്റ് പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പരാതി കൊടുത്തു ഒരു പരാതി കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ അയാൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വിധി വന്നു അതായത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലംഘിക്കുവാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും ഗവൺമെന്റ് സാധിക്കുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിധികൾ പോകുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി ഗവൺമെന്റ് ഇതേ രീതിയിൽ മറ്റ
സജൻ സിംഗ് വേഴ്സസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആ ഒരു കേസ് വന്നത് ആ കേസ് വന്ന സജൻ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പോലീസ് സർവീസിലേക്ക് നിയമിക്കുകയാണുണ്ടായത് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തെ സർവീസിൽ നിന്ന് നീക്കുവാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ച് വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തർക്കമായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിന് ആധാരമായ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സജൻ സിംഗ് വേഴ്സസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന കേസും ഈ പറയുന്ന ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിന്റെ പരിധിയിൽ വന്ന ഒരു കേസാണ് അപ്പൊ ഈ സംഭവം വന്നു കഴിയാൻ നേരത്ത് എന്താണ് കോടതി പറയുന്നു ഭരണഘടന വിട്ടൊരു കളിയും പാടില്ല ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു ഗവൺമെന്റിന് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കേസുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റും ഭരണഘടനയെ തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അമെൻമെന്റ് നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോടതിയും പരസ്പരം നേർക്കുന്നത് എന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് മറ്റൊരു കേസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കേസിന്റെ പേരാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്നത് കേശവാനന്ദ ഭാരതിയും നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരും തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു കേസുണ്ട് കേശവാനന്ദ ഭാരതിയും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും തമ്മിലുണ്ടായ കേസ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയ ഭൂപരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ കേശവാനന്ദ ഭാരതിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് അദ്ദേഹം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എടനീർ മഠം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഠത്തിന്റെ മഠാധിപതിയാണ് ഈ മഠാധിപതിയായ കേശവാനന്ദ ഭാരതിക്ക് മറ്റു ഒരുപാട് സ്വത്ത് വകകൾ മഠത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ സ്വത്ത് വകകളെല്ലാം കേരള ഗവൺമെന്റ് അന്ന് കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗവൺമെന്റ് അച്യുതമേനോൻ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അച്യുതമേനോന്റെ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി എന്ത് ചെയ്തു സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു സ്വത്തവകാശം എന്ന് പറയുന്ന മൗലിക അവകാശം അതേപോലെ ഇതൊരു മഠമാണ് മതത്തിൻ്റെതായ ഭൂമിയാണ് അപ്പോൾ റിലിജിയസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ആറും ഇതിനകത്ത് പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പരാതി കൊടുത്തു അങ്ങനെ കേശവാനന്ദ ഭാരതിക്കും മറ്റും അനുകൂലമായിട്ട് വിധി വന്നു അന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിചാരിച്ച എന്താണ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭേദഗതി നടത്തുവാനുള്ള അവകാശങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഭരണഘടനയുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ തകർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭേദഗതിയും ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു വിധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ നമ്മളുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതായത് പാർലമെന്റ് ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കി അതായത് പാർലമെന്റിന് അധികാരമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഏതൊരു ആർട്ടിക്കിളിനെയും മാറ്റിമറിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിന് അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയാൽ പോലും ഗവൺമെന്റിനെ മാറ്റി അതിനെ മറിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭേദഗതി വരുത്താവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വിധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമം ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഭേദഗതിയാണ് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അമെൻമെന്റ് ട്വന്റി ഫോർത്ത് അമെൻമെന്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ അത് പാർലമെന്റിന്റെ അധികാരത്തെ വിപുലപ്പെടുത്തി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങളെയും ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളെയും വേണമെങ്കിലും പാർലമെന്റിന് മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അമെൻമെന്റ് ആയിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർത്ത് അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന അമെൻമെന്റ് ഇതിനെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് ഭരണഘടനയുടെ അന്തസത്തയെ ഹനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമ നിർമ്മാണവും ആര് നടത്താൻ പാടില്ല പാർലമെന്റ് നടത്തുവാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ
ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റോ നിയമസഭയിലോ പാർലമെൻറ്റിലോ ഒരു നിയമം പൊതുജനങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാനായിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയോടോ ഹൈക്കോടതിയോടോ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്രകാരം നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതിയോടോ ഹൈക്കോടതിയോടോ ഒരു നിയമം തെറ്റാണോ ശരിയാണോ തെറ്റാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്നും നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിനെ നിലനിർത്തണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടും നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആ പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് പ്രകാരമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് പ്രകാരമുള്ള ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കടം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള സുപ്രധാനമായ കേസുകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലെ ശങ്കരി പ്രസാദ് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലെ സജ്ജൻ സിംഗ് വേഴ്സസ് രാജസ്ഥാൻ ഗവൺമെൻറ് മൂന്നാമത് ഒരു കേസുണ്ട് അത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചില്ല വേണമെങ്കിൽ അത് കൂടിയും സൂചിപ്പിച്ചേക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ ഗോലക്നാഥ് വേഴ്സസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് അതായത് ഹെൻറി ഗോലക്നാഥ് വില്യം ഗോലക്നാഥ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് ഇവർക്ക് അഞ്ഞൂറോളം ഏക്കർ കൃഷിഭൂമിയുണ്ട് പഞ്ചാബിൽ പഞ്ചാബ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു കാർഷിക പരിഷ്കരണ നിയമം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവർക്ക് കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന ഭൂമിയുടെ പരിധി മുപ്പത് ഏക്കർ മാത്രമായി ചുരുക്കും അപ്പം കൈവശമുള്ള ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ഗോലക്നാഥ് പ്രതിസന്ധി ചെയ്തു അവർ കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പഞ്ചാബ് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന ആ നിയമത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം പുനഃപരിശോധിക്കണം ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ പ്രകാരം പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പുനഃപരിശോധന എല്ലാം നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ്റിനെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ തൊട്ട് കളിക്കുവാനായിട്ടുള്ള യാതൊരു റൈറ്റും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വിധി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന മൂന്നാമത്തെ കേസാണ് ഗോലക്നാഥ് വേഴ്സസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ കേസാണ് അത് ഗൊലക്നാഥ് വേഴ്സസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് വന്നത് നാലാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് അഞ്ചാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനർവ മില്ലിൻ്റെ കേസാണ് മിനർവ മില്ലിൻ്റെ കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഞ്ച് കേസുകൾ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞേക്കുക ആരുമായിട്ടാണ് നടന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നടന്നത് എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞേക്ക കാര്യം ഇത് കേസ് ഏത് ആർട്ടിക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള സുപ്രധാനമായ കേസുകൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് അത് അറിയത്തില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടിതെട്ടി വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ പതിമൂന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള സൂചന അല്ലെങ്കിൽ പരാതി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീർന്ന കാര്യം പതിമൂന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ആണ് ഇനി നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇക്വാളിറ്റി പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേതിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലാണ് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് എന്തിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് പ്രതിപാദിക്കുന്ന എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി ഓർ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോയാണ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി ആണ് അതായത് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് റൈറ്റ് ടു ഈക്വാളിറ്റി ഓർ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നിയമം എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ പരിരക്ഷണം നൽകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം എന്താണ് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ സമന്മാരാണ് നമ്മളൊരു കോടതിയിലേക്ക് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തായിരിക്കണം ആ നീതിപീഠം അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ നീതിപീഠത്തെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആര് വരുന്നത് അവിടെയുള്
ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുത്തെ കോൺസെപ്റ്റാണ് അത് യു എസ് എയിലെ കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പരിപൂർണമായ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല കേട്ടോ ഇതിനൊരിക്കലും നമ്മൾ അബ്സൊല്യൂട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കില്ല കാര്യം എന്താണ് ഇതിന് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എക്സെപ്ഷൻസ് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതായത് ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന നീതിപീഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തവരെ നിയമിക്കുന്ന ആളാരാണെന്ന് അറിയാവല്ലോ ആരാണ് ആരാണ് നീതിപീഠത്തിന് മുന്നിൽ ഇവരെ എല്ലാം നിയമിച്ച് സത്യവാചകമൊക്കെ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെ നിയമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് അല്ലേ പിന്നീട് ഗവർണറൊക്കെ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാവരും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തുല്യന്മാരാണ് അല്ലേ കോടതിയോ നിയമം പറയുന്നതനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ ഇതിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇതിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടാത്ത ആളുകൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയേക്കുക അതാണ് എക്സെപ്ഷൻ അല്ല എല്ലാവരും പരിധിയിൽപ്പെട്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു അബ്സൊല്യൂട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് അബ്സൊല്യൂട്ട് ആർട്ടിക്കൾ അല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാവുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇതിനെ പുറത്ത് കിടക്കുക അല്ലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കിടക്കുന്നു കുറച്ച് ആൾക്കാർ അകത്ത് കിടക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ പരിപൂർണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ ബാധിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ എക്സെപ്ഷൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഗവർണർ ഇവർ രണ്ടു പേരും ഇതിന് പുറം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പ്രകാരം അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പ്രകാരം അല്ലെ പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ഗവർണർ അവരെന്തെയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ കംസ് അണ്ടറെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അവരിതിനകത്ത് വരില്ല അപ്പൊ ആരൊക്കെയാ വരാത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് പ്രവീൺ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പ്രകാരം പ്രസിഡന്റ് ഗവർണർ എന്നിവർ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടില്ല അവരെന്താണ് അവർ നിയമത്തിന് അതീതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈ സുപ്രീം കോടതി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഹൈക്കോടതി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവർ ചില നിയമങ്ങളും വിധികളും ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ടല്ലോ അത് തിരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഗവർണർക്കും പറ്റും പ്രസിഡന്റിനും പറ്റും കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ദയാ ഹർജിയൊക്കെ കൊടുത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോരുന്നത് കോടതി മരിക്കാൻ വിധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ച ഈ ആൾക്കാർ പ്രസിഡന്റിന്റെയും ഗവർണറുടെയും ദയാ ഹർജി വാങ്ങിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളു ഈ പറയുന്ന കോടതിയുടെ മുകളിലാണ് ഗവർണർ പ്രസിഡന്റ് ഇവരുടെ സ്ഥാനമെന്നും അപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞത് ഈ കോടതി എന്താണ് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ച ആൾക്കാർ ദയാ ഹർജിയിലൂടെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഗവർണറും പ്രസിഡന്റും ഒക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാ ഇത് കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രിവിലേജ് കൂടി ഇവർക്കുണ്ട് അതായത് ഈ പ്രസിഡന്റ് ഗവർണർ എന്നീ തസ്തികയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി സിവിൽ കേസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ രണ്ട് മാസം മുൻകൂറായിട്ട് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ രണ്ട് മാസം മുൻകൂറായിട്ട് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇവർക്കെതിരെ ഏത് കേസ് എടുക്കാൻ ഈ പറയുന്ന സിവിൽ കേസ് പോലും എടുക്കാനായിട്ട് പദവിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കെതിരെ ഒരു നടപടി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാര്യം എന്താണ് അവർ നിയമത്തിന് അതീതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാർലമെന്റിലേക്ക് ഈ എം പിമാരില്ലേ ആ എം പിമാർ പാർലമെന്റിന്റെ സഭാ നടപടിയിലേക്ക് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ പാടില്ല അവർക്കൊരു പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് അത് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അഞ്ച് പ്രകാരമാണ് അതായത് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ അവർ എന്താണ് അവർക്കെതിരെ കേസും കോടതിയും ഒന്നും എടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ആ സഭയുടെ സമ്മേളനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലയളവാണെങ്കിൽ അവരെന്താണ് അവർ ഈ ഒരു പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അഞ്ച് പ്രകാരം ഇവർക്കും ഒരു പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ അംഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലെ
അതുപോലെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കേട്ടുകാണും നിങ്ങൾ അല്ലേ പ്രവീൺ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസും അതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽസ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും എന്തിൽ നിന്നും എന്താണ് ഇത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ എക്സെപ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രസിഡന്റ് ഗവർണർ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എം പിമാർ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എം എൽ എമാർ ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള അംബാസഡർമാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതേപോലെ യു എൻ അതിന്റെ ഓഫീഷ്യൽസും എല്ലാം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിന്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിന്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ അബ്സൊല്യൂട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് ഇത്രയുള്ള ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഓർ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമം എല്ലാവർക്കും തുല്യ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയുള്ള സംരക്ഷണം കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതില്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയുള്ള സംരക്ഷണം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നിയമത്തിന് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എ പി എൽ എ പി എല്ലുകാർക്ക് എല്ലാം ഒരേ സംരക്ഷണം ബി പി എല്ല് ബി പി എല്ലുകാർക്ക് എല്ലാം ഒരേ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു നിശ്ചിത സ്ലാബിനുള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരേ തരത്തിലുള്ള ടാക്സ് അടച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വിത്തിൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണെന്ന് കൂടിയോർക്കണം എല്ലാവർക്കും തുല്യമായൊരു സംരക്ഷണം അവിടെ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പോൾ ഇസ് കാറ്റഗറി സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമോ ഇല്ല അതിനകത്ത് പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളപ്പോൾ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ സാധാരണ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് എസ് എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് യു പി എസ് സി പരീക്ഷ സിവിൽ സർവീസ് മുതലായ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാര്യം നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരിൽ ഏതെല്ലാം പരീക്ഷ എഴുതുവാനുള്ള പ്രായവും യോഗ്യതയും ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ചോദ്യവും അതിനുള്ള ഉത്തരവും മാത്രം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണെന്നറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നാണ് ആ റൈറ്റ് ആണ് എന്തിനു എഗൈൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് എഗൈൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവേചനത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള അവകാശം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ വിവേചനത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള അവകാശമാണ് നമ്മൾ വിവേചനത്തിന് ഇരയാകാറുണ്ടോ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിവേചനം എല്ലാം അനുഭവപ്പെട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വിവേചനത്തിന് ഇരയാകാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ഒരു അവകാശമാണ് അല്ലെ വിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത് കാണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നോ വൺ ഷുഡ് ബി ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് on the basis of his caste religion race place of birth sex etc ennanu parayunnathu appol oru vyakti avan edengilum oru madathil janichathu kondu avane nammal vivedanathin iriyakkan paadilla edengilum oru samudayathil janichathu kondu avane endha vivedanathin iriyakkuvanayittu paadilla edengilum oru race gotram aanu gotram oru vaadu vyaptiyulla padamaanu adu race ennu parayunnathu അതിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭാഷാ ഗോത്രങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് നമ്മൾ ആര്യൻ റേസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ദ്രവീഡിയൻ റേസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ ദ്രവീഡിയൻ റേസ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് അതിൽ തമിഴൻ പെടും മലയാളി പെടും തെലുങ്കൻ പെടും അല്ലെ കന്നടക്കാരനും എല്ലാം പെടും അപ്പോൾ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഭാഷയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാഷാപരമായി വിവേചനം എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഭാഷാപരമായ വിവേചനം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് റേസ് എന്നതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി എടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നതും കൂടി ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കുന്നു ലാംഗ്വേജ് പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് നമുക്ക് വിവേചനം കാണിക്കാം എന്നില്ല കാരണം
എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിന്റെ കാര്യം അതായത് നിയമനങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അവിടെ എന്നുണ്ടോ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആര് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ സീറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ ജോലി കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവരണങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആര് ഗവൺമെന്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി തന്നെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നവർ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കാം ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഈ സർട്ടൺ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓർ സെഗ്മെന്റ്സ് ആർ നോട്ട് ആഡിക്വേറ്റ്ലി റെപ്രസെന്റഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആനുപാതികമായ പ്രാതിനിധ്യം സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നവർ എന്നിവർക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ സെക്ടറിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതും ഒരു ആബ്സൊല്യൂട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ അല്ല ആബ്സൊല്യൂട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പതിനാലാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഥവാ വിവേചനത്തിന് എതിരായ അവകാശം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ആർട്ടിക്കിളിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് പഠിച്ചു നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറാമത്തതാണ് പതിനാറാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ മറ്റൊന്നും തന്നെ അല്ല എന്താണ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന അല്ലെ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ ദ മാറ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ജോലിക്കാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ ദ മാറ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നോവൽ ഷുഡ് ഗെറ്റ് എനി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഹിസ് കാസ്റ്റ് ക്രീഡ് സെക്സ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് എക്സെട്രാ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജാതി അല്ലെ എന്റെ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഞാൻ ജോലി കൊടുക്കും എന്റെ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഞാൻ ജോലി കൊടുക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഏതാണോ അതറിയാവുന്ന ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഞാൻ ജോലി കൊടുക്കും എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഞാൻ ജോലി കൊടുക്കും എന്റെ കുടുംബക്കാരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഞാൻ ജോലി കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓഫീഷ്യൽ സാധനം തന്നെ നിലപാടെടുക്കാൻ പാടില്ല അതായത് ഇതൊന്നും തന്നെ ഒരു മെറിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല അർഹത എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനൊക്കെ ഇടുന്ന പരീക്ഷയിൽ ഡിഗ്രി പാസ്സാകണം അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകണം അല്ലെ പിന്നെ നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടം ഇത്ര സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പാസ്സാകണം ഇതൊക്കെ എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അളവ് പോലാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പാസ്സായി വരുന്ന ആളുകൾ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും തുല്യ പരിഗണനയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു അബ്സല്യൂട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ആണോ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ ദ മാറ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഇതും അബ്സല്യൂട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ അല്ല കാര്യം എന്താ അല്ലെ ഇത് അബ്സല്യൂട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ അല്ല അതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ കാര്യം എന്തായിരിക്കാൻ റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കിട്ടുവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാശ്മീരാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കാശ്മീർ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദ് മേഖലയുണ്ടല്ലോ തെലുങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾ അവിടെ ഇപ്പോഴും ചില ചില മേഖലകളിൽ ജോലി കിട്ടുവാനായിട്ട് തെലുങ്കാനയിൽ ജനിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്ത് ജനിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ കടന്നു വന്നു അല്ലേ ലാംഗ്വേജ് അവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അബ്സലൂട്ട് ലാംഗ്വേജ
അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ മൊറാർജി ദേശായി ഗവൺമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ മൊറാർജി ദേശായി ഗവൺമെന്റ് ആ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു ആ കമ്മീഷന്റെ പേരായിരുന്നു ബി പി മൊണ്ടൽ അല്ലെ നമുക്ക് പറയാം ബി പി കൂടുതലാണെന്ന് പറയത്തില്ല ഇപ്പൊ പഴസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ബി പി മൊണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ബി പി മണ്ഡൽ ആ ബി പി മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ വന്നു ബി പി മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ വന്നിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ ജനസംഖ്യയിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ബി സി ആണ് അതായത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിനെയും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിനെയും മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാലും അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഒ ബി സി വിഭാഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും തയ്യാറായി ഒന്നും രണ്ടുമല്ല മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിൽ അതായത് ജാതികളിലുള്ള ഒ ബി സി വിഭാഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും അവർ തയ്യാറാക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനമുണ്ട് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇത് വേണം ഇവർക്ക് സംവരണം കൊടുത്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം എന്നുള്ളതാണ് ഈ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തത് അല്ലെ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തു കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം എന്ന് സംഭവിച്ചു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് എഴുപത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗവൺമെന്റ് ജനതാ പാർട്ടി ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരായിരുന്നു വി പി സിംഗ് അഥവാ വിശ്വനാഥ പ്രതാപ് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വി പി സിംഗ് ഈ വി പി സിംഗ് എന്ത് ചെയ്തു മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മണ്ഡല കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കി ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിന് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കേസുകളൊക്കെ വന്നിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലുണ്ടായ ഇന്ദിര സ്വാനെ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ദിര സ്വാനെയാണ് എസ് ഡബ്ല്യു എ എൻ ഇ വൈ ഇന്ദിര സ്വാനെ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് റിസർവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ഒരു കേസാണ് ഈ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സമരമൊക്കെ വന്നിരുന്നു വി പി സിംഗിന്റെ ഗവൺമെന്റ് താഴത്ത് പോകുന്നതിനൊക്കെ കാരണമായത് ഈ ഒരു സമരമൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഒ ബി സി എന്നുള്ള വിഭാഗം അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം പേർക്ക് സംവരണം കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയണം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കമ്മീഷൻ വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെ ഒരു കമ്മീഷൻ വയ്ക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ കമ്മീഷൻ വന്നു നന്ദൻ കമ്മീഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നന്ദൻ നന്ദൻ റാം നന്ദൻ കമ്മീഷൻ എന്ന മറ്റുമാണ് കമ്മീഷൻ്റെ പേര് നന്ദൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മീഷൻ വന്നു ഈ കമ്മീഷനാണ് ഒരു പാളി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ പാളിയുടെ പേരാണ് ക്രീമി ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാളി ക്രീമി ലെയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ അവർ ക്രീമി ലെയർ ആണ് അതിൽ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ നോൺ ക്രീമി ലെയർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ക്രീമി ലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോൺ ക്രീമി ലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാറില്ല അപേക്ഷ അല്ലെ താലൂക്കിലൊക്കെ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാറില്ലേ നോൺ ക്രീമി ലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ആ ക്രീമി ലെയറിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയണത് അത് പതുക്കെ 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 അതിന്റെ പരിധി ഉയർത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് ഒടുവിൽ ഉയർത്തിയത് ആറ് ലക്ഷം രൂപയായിട്ടാണ് അതായത് ആറ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുമാനമുള്ള ആളുകൾ അവർ ക്രീമി ലെയർ ആണ് അതിൽ താഴെ വരുമാനമുള്ള ആളുകൾ നോൺ ക്രീമി ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആ ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനത്തിന് അർഹത ഉള്ള ആളുകൾ നോൺ ക്രീമി ലെയർ ആയിരിക്കണം എന്നൊരു വ്യവസ്ഥയും കൂടി കൊണ്ടുപോകാം അതേപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവരണങ്ങൾക്കൊന്നും അർഹത ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസിഡന്റ് ഗവർണർ മുതലായ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് റിസർവേഷന് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്ക് റിസർവേഷന് അർഹതയില്ല പ്രൊഫഷണൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വരുമാന പരിധിക്ക് മുകളിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് അവരുടെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് റിസർവേഷന് അർഹത ഇല്ല ക്ലാസ് വണ്ണും ക്ലാസ് ടുവും ഗ്രൂപ്പ് എയും ഗ
പതിനേഴാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ അത് അബ്സൊല്യൂട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് കേട്ടോ അബ്സൊല്യൂട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് ആരെങ്കിലും ലംഘിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാണ് അല്ലെ അൺടച്ചബിലിറ്റി ആണ് അൺടച്ചബിലിറ്റി അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയും അല്ലെ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടുകൂടായ്മയാണ് അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള നിർവചനവും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരാന്നറിയാവൂ മൈസൂർ ഹൈക്കോടതി അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കർണാടക ഹൈക്കോടതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് തലമുറകളായി തലമുറകളായി കൈമാറി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഒരാചാരമാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ എതിരായി തീർപ്പെടുത്തുന്ന ചില ഉപരോധങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളുമാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന മൈസൂർ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇത് മഹാത്മാഗാന്ധി വിഭാവനം ചെയ്ത ഹരിജനോദ്ധാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് പാസ്സാക്കിയ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന ഐത്തം അല്ലെങ്കിൽ അൺടച്ചബിലിറ്റിയെ തുടർന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഭരണഘടന എഴുതുവാനായിട്ട് മുൻകൈ എടുത്ത ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തവണ വിവേചനത്തിന് ഇരയാക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങൾക്കൊന്നും അടിസ്ഥാനം കൊടുക്കാത്ത ഒരു മതമുണ്ട് ബുദ്ധമതമുണ്ട് ആ ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന അനുയായികളുമായിട്ട് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു പോവുകയുണ്ടായി അതേ തുടർന്ന് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ഭരണകൂടമെല്ലാം തീരുമാനിച്ചു ഐത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇ പ്രാക്ടീസ് ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യണം അതില്ലായ്മ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടൊരു നിയമം തയ്യാറാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുപോകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവന്ന നിയമം ആ നിയമത്തിന്റെ പേരാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ഓഫൻസസ് ആക്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അൺടച്ചബിലിറ്റി ഓഫൻസസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി ഓഫൻസസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന നിയമത്തെ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിഷ്കാരം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ അൺടച്ചബിലിറ്റി ഓഫൻസസ് ആക്ടിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ചു അങ്ങനെ അതിനൊരു പുതിയ പേര് കൊടുത്തു അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ അൺടച്ചബിലിറ്റി ഓഫൻസസ് ആക്ടിന്റെ പേര് മാറ്റി അതിന് ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ന് അറിയാവോ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അത് അൺടച്ചബിലിറ്റി ഓഫൻസസ് ആക്ട് അമെൻഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് റീനെയിംഡ് ആസ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ഭേദഗതി ചെയ്തു അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഐത്തം ആരും കാണിക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഇനി ആരെങ്കിലും ഐത്തം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അവന് ശിക്ഷയുണ്ട് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മാസം വരെ തടവുണ്ട് ആറ് മാസം വരെ തടവും ലഭിക്കും അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിഴയും ഉണ്ടാകും ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഐത്തം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇപ്രകാരത്തിൽ ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണെങ്കിൽ ആ ജനപ്രതിനിധിയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മുണ്ട് ശിക്ഷ എന്താണെന്നറിയാവോ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുവാനായിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി അൺടച്ചബിലിറ്റി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ശിക്ഷയുണ്ട് ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ആബ്സൊല്യൂട്ട് ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള ശ്രേണിയിൽ അടുത്ത ആർട്ടിക്കിളാണ് ആ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പേരാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ട് അതായത് അബോളിഷൻ ഓഫ് ടൈറ്റിൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ടൈറ്റിലുകൾ അല്ല പദവികളുണ്ട് ആ ടൈറ്റിലുകൾ അബോളിഷ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടൈറ്റിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ടൈറ്റിലുകൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ടൈറ്റിലുകൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് റാവു ബഹദൂർ റായി ബഹദൂർ അല്ലെ രാജാ സാഹിബ് മഹാരാജ രാജ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് പദവികളൊക്കെ അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
അതല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ടൈറ്റിലോ ഇപ്രകാരമുള്ള ടൈറ്റിലുകൾ മാത്രമേ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കേസൊക്കെ അടക്കമുണ്ടായിരുന്നു അതെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ഗവൺമെന്റ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ കേസ് ഉണ്ടായത് അതായത് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഭാരതരത്ന പത്മശ്രീ പത്മഭൂഷൺ പത്മവിഭൂഷൺ മുതലായ ബഹുമതികൾ ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ടിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനം അല്ലേ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു എന്താണ് പത്മശ്രീ പത്മവിഭൂഷൺ പത്മ ഭൂഷൺ ഭാരതരത്ന ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാഡമിക് ടൈറ്റിലിന്റെ ഗണത്തിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓരോരോ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പദവികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ അക്കാഡമിക് കാറ്റഗറിയിലോട്ട് പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് പത്മ ബഹുമതികൾ എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ അല്ലെ പത്മ അവാർഡുകൾ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് മുതൽ കൊടുത്തു വരുന്ന അവാർഡുകളാണ് പത്മ അവാർഡുകൾ ഈ പത്മ അവാർഡുകൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അത് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന അവാർഡാണ് അത് അക്കാഡമിക് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന അവാർഡുകളാണ് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഈ പത്മ അവാർഡുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പത്മ അവാർഡുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് ആരാണ് ഏത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് എന്ന് കൂടി നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് പത്മ അവാർഡുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പത്മ അവാർഡുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തോളം പത്മ അവാർഡുകൾ ആർക്കും നൽകിയിട്ടില്ല ആ മൂന്ന് വർഷക്കാലവും ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ജനതാ പാർട്ടിയാണ് അപ്പൊ ജനതാ പാർട്ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത പത്മ അവാർഡുകൾ ഭാരതരത്നം അതുപോലെയുള്ള അവാർഡുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു അത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ പറയുന്ന പത്മ അവാർഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന പദവികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആരും പേരിന് മുന്നിലോ പേരിന് ശേഷമോ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡു നോട്ട് യൂസ് എനി ടൈറ്റിൽ സസ് പ്രിഫിക്സ് ഓർ സഫിക്സ് ടു ഹിസ് നെയിം എന്നാണ് പറയുന്നത് പേരിന് മുന്നിലോ പേരിന് ശേഷമോ ഒരു ടൈറ്റിലും ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ പത്മശ്രീ ഭരത് ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പദവികളൊക്കെ പേരിനെ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള പദവികളൊക്കെ പേരിന് മുന്നിൽ പല പ്രമുഖന്മാരും അല്ലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ സെലിബ്രിറ്റീസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും ഒരു ശിക്ഷയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പണിഷ്മെന്റും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ അബോളിഷൻ ഓഫ് ടൈറ്റിൽസ് അത് ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പദവികൾ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തടസ്സവും പറയുന്നില്ല മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഒരു പൗരനും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ രാഷ്ട്രത്തിലെ ബഹുമതി സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി അഥവാ സ്വീകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ പെർമിഷൻ മേടിച്ചതിന് ശേഷമേ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിദേശികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ബഹുമതികളൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല അവർ വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി മാത്രമേ വാങ്ങിക്കുവാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയണത് ഈ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നോക്കിയത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വാളിറ്റി നിലനിൽക്കുമെന്നും ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വാളിറ്റി നഷ്ടമാകും എന്നുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആറ് ആർട്ടിക്കിളുകൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫാക്ടുകളും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളുള്ള നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നാളുകൾ കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവുകയില്ല എന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന നാളെ ഞായറാഴ്ചയാണ് നാളെ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇനി തിങ്കളാഴ്ചയായിരിക്കും അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഉപ